हेलो दोस्तों वेलकम टू शो रिल प्रडिक्शन में आप सभी का स्वागत है जैसे कि मैंने चैनल बनाते टाइम पे ही कहा था कि हम आपको हर तरह का प्रडिक्शन देंगे फुटबॉल कबड्डी क्रिकेट हॉकी बेसबॉल जो कोई भी आएगा जैसे कि कबड्डी सिक्स नेशन अब स्टार्ट हो चुका है दुबई में मास्टर कबड्डी सिक्स नेशन जिसमें पाकिस्तान इंडिया साउथ कोरिया अर्जेंटीना केनिया जैसी टीमें दोस्तों जिसमें से दो टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया और पाकिस्तान तो पहले आओ समझते हैं कबड्डी के रूल जैसे कि कबड्डी में दोस्तों कबड्डी का रूल है बारह से प्लेयर होते हैं बेंच पे जिनमें से सात ऑन स्कॉट होते हैं जो स्क्वाड पे खेलते हैं वो सात होते हैं उसके बाद अगर कोई फिज़िकल इंजरी ना हो इसी कारण इसमें वेट कैटेगरी दिया जाता है कि वेट के इतने वेट के अंदर हो आप तो आप खेल सकते हो तो जो वेट कैटेगरी है वो एट्टी बिलो है और यहाँ पर कबड्डी में सिक्स तरह के मैच होते हैं दोस्तों लेकिन ऑफिशियली कंपेयर रेफरी जो होता है वो स्कोर देता है तो उसमें से दो असिस्टेंट अंपायर होते हैं जो हेल्प करते हैं और यहाँ पर गेम चलता है दोस्तों ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट का और पाँच मिनट का ब्रेक होता है और ये दो बार होता है मैच दोस्तों पहला जब मैच चालू होता है ट्वेंटी मिनट का रहता है देन उसके बाद ब्रेक होता है फिर ट्वेंटी मिनट का और पाँच मिनट का ब्रेक मिलता है मोस्टली टीम को प्लानिंग करने के लिए और हमेशा स्टार्ट होते हुए हम कबड्डी में टॉस उड़ाया जाता है विनर चूज़ करता है अपना वो इसको मतलब अगर वो टॉस जीत जाता है उसके बाद वो डिसाइड करता है उसे रेड करना है या डिफेंड करना है तो ये होता है दोस्तों और ये सिंपल सा गेम है क्योंकि इसमें जो होता है दोस्तों रेडिंग रेडर पॉइंट लाता है रेडर पॉइंट लाता है और टैग टीम होती है दोस्तों टैग बना के खेला जाता है दो लोग तीन लोग का टैग टीम बनता है जिससे डिफेंस करने में इजी होता है उनको और यहाँ पर सांस आप तोड़ के नहीं जा सकते हो आपको हमेशा वर्ड बोलना होगा कबड्डी कबड्डी अगर ये बोलते समय अगर आपकी सांस रुक जाती है दोस्तों तो आप सीधा बाहर हो जाते हो आउट हो जाते हो सामने वाली टीम को एक पॉइंट मिल जाता है तो इस तरह से कबड्डी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो होते हैं दोस्तों डिफेंडर डिफेंडिंग जो पॉइंट होता है अगर रेडर जा रहा है सामने की टीम से उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा और रेडर को हमेशा दोस्तों ग्रैब करना होता है पकड़ना होता है टीम को और हर टीम को अपना एक रेडर और डिफेंडिंग दोनों टीम को इस पे खेलना होता है और हाफ टाइम में दोनों टीम अपना साइड स्विच करती है कोर्ट को बदलती है यहाँ से वहाँ एक हाफ टाइम के बाद तो गेम में ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों सबसे सिंपल गेम है ये आपको जाना है पॉइंट कमाना है चाहे आप वो डिफेंड के लिए कमाओ या रेड के थ्रू टच करके आप रिटर्न आ सकते हो वन टच वन पॉइंट होता है यहाँ पे एक बोनस पॉइंट की लाइन अप दे दी गई है पहले ओल्ड जो गेम होता था कबड्डी में उसमें बोनस की लाइन नहीं थी अब इजली डिफेंडर का एक पैर हवे में होना चाहिए राइडर का सॉरी राइडर का एक पैर हवे में होना चाहिए और दूसरा पैर वो लाइन के बाहर जाना चाहिए लेकिन उस पर भी कंडीशन अगर पाँच से ज़्यादा रहते हैं या पाँच डिफेंडर रहते हैं इस कोर्ट पर तो देन आपको पॉइंट मिलेगा तो इस तरह से ये रूल है दोस्तों इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगता है सिर्फ अपने सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट लगाते हैं दोस्तों स्कोरिंग सबसे सिंपल है वन वन पॉइंट का स्कोरिंग होता है <coughs> अगर आप टच करके आते तीन लोग को तो तीन पॉइंट अगर बोनस भी टच करके आते तो बोनस मिलता है टीम अलाउड होती तो अलग पॉइंट है और इस तरह से सुपर रेड बनता है अगर दो से ज़्यादा पॉइंट आप कमाते हो तो उसे सुपर रेड कहते हैं तो इस तरह से मिलता है और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों आपको एक रेड का एक पॉइंट है लेकिन ड्रीम इलेवन में उसका चार पॉइंट मिलता है वहीं पे डिफेंस को शायद आठ पॉइंट मिलता है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे तो दोस्तों सिंपल सा है अगर पॉइंट इक्वल हो जाता है दोनों टीम का तो ड्रॉ हो जाता है मैच एट द एंड ऑफ मैच अगर पॉइंट इक्वल नहीं होता तो जिस टीम का एक पॉइंट भी ज़्यादा रहता है वो टीम जीत जाती है टाइप ऑफ प्लेयर कैसे होते हैं इसमें दोस्तों उसकी बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ये रेडर ऑलराउंडर डिफेंडर ये तीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है रेडर आपके लिए रेड करता है सामने वाली टीम पे अटैक करता है उस टाइम पे सेवन प्लेयर जो होते हैं अपोजिट टीम के या दो भी बचे रहेंगे कोर्ट पे पाँच छः सात एक दो वो डिफेंड उस टाइम पे वो डिफेंडर कहलाया जाएगा डिफेंस करेगा सामने वाले को रेडर को उसे ग्रैप करना होगा पकड़ के उसको लाइन टच नहीं करने देनी होगी और कुछ तीस सेकेंड के अंदर ही उसको अपनी रेड ख़त्म करनी होती है दोस्तों तो इस तरह से चलता है ऑलराउंडर का मतलब मिक्स होता है उसमें दोनों भी तरह से खेलते हो अच्छे डिफेंडर भी होते हैं और अच्छे रेडर भी होते हैं तो इसमें जो रेडर का काम होता है सिर्फ रेड करता है दोस्तों वो ज़्यादातर मोस्टली देखा जाता है अच्छे डिफेंडर नहीं होते 
लेकिन जो ऑलराउंडर होते हैं अच्छे डिफेंडर भी होते हैं और अच्छे खासे रेडर भी होते हैं तो जैसे कि आप लोगों ने प्रो कबड्डी लीग देखा है इंडिया का काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी सारा फेमस हो गया है वो तो उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लेयर के नाम से अजय ठाकुर राहुल चौधरी प्रदीप नरवाल रोहित तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े नाम है डिफेंडर में भी काफ़ी सारे नाम है सुरजीत है नाड़ा है तो इस तरह के प्लेयर है काफ़ी दोस्तों जो उभर के हर साल आते हैं तो इसी तरह से मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ की बात कर रहा था वो दिखा देता हूँ आपको जिससे इजी हो जाए समझने में आप ये इमेज में देख सकते हो दोस्तों अब यहाँ से रेडर जा रहा है अपोजिट टीम से तो यहाँ पर सातों के सातों जो प्लेयर हैं अब यहाँ पर वो सातों क्या हो जाते हैं डिफेंडर बन जाते हैं क्या बन जाते हैं डिफेंडर डिफेंडर बन जाते हैं तो अब ये रेडर है अगर इसको ये लोग पकड़ लेते तो इनको एक पॉइंट मिलता है अगर ये तीन से चार लोग को या सिंगल को छूप के आता तो इसे एक पॉइंट इसकी टीम को मिलता है यहाँ पर एक बोनस लाइन होती है दोनों तरफ अब पांच से ज़्यादा प्लेयर हैं अगर इस तरफ ये बोनस टच करके आता है तो इसको एक पॉइंट और मिल जाता है अगर ये बोनस नहीं टच करता है पाँच से कम प्लेयर हैं और ये लाइन को टच किए बिगैर वापस आता है तो आउट है यहाँ पर दो लाइन होती है ये लाइन इसे कंपल्सरी टच करके आना होता है रिटर्न तो इस तरह से रूल है दोस्तों ये कबड्डी का इसमें काफ़ी सारे लाइन होते हैं जैसे यहाँ पे दो तीन लाइन होती है वन टू थ्री लाइन होती है दोस्तों ये वन मिडल की फिर टू देन थ्री आपको अगर रेड कर रहे हो तो कंपलसरी ये लाइन को टच करके रिटर्न जाना है अगर आप एक पैर हवे में रखते हो और पांच प्लेयर रहते हैं कोर्ट पर या उससे ज़्यादा रहते हैं फाइव प्लस रहते हैं तो अगर आप यहाँ पर टच करके जाते हो और एक पैर हवे में तो आपको एक पॉइंट बोनस मिलता है तो इस तरह से कबड्डी का गेम है दोस्तों काफ़ी ईजी है और देखने में मज़ा आता है और काफ़ी कम टाइम में ख़त्म हो जाता है क्रिकेट की तरह नहीं है छः सात घंटा चलता है चालीस मिनट का मैच होता है और आसानी से दोस्तों ये ख़त्म होता है मैच तो इजी हो जाता है हमें समझने के लिए तो जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और तैयार हो जाए दोस्तों कबड्डी के प्रडिक्शन के लिए क्योंकि हम ज़बरदस्त प्रडिक्शन करने वाले आज मैं थोड़ा बिजी था तो मेरे कलीग ने उसका प्रडिक्शन करके डाला है आप वहाँ पर टीम देख सकते हो और मे भी दोस्तों कोई कोई प्लेयर बैठ सकता है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तान और कोरिया जैसी टीमों के अर्जेंटीना केनिया इन टीमों के बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं है तो आप रिलाय करो मैक्सिमम आप पांच प्लेयर ले सकते हो एक टीम से पांच और दो तो आप दोस्तों ट्राई करो इंडियन पांच रखो क्योंकि इंडिया के सामने सारी टीमें कमज़ोर नज़र आ रही है एक पाकिस्तान थोड़ा जो है टफ कर सकती है और ईरान ईरान ये दो टीम अच्छी है दोस्तों जो इंडिया को टफ कर सकती है कोरिया भी लास्ट ईयर हमने देखा था इंडिया को एक मैच हराया था वर्ल्ड कप में लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा इंडिया ने आखिर फाइनल जीता तो इंडिया की टीम काफ़ी स्ट्रॉग है दोस्तों तो आप पांच या चार इंडियन प्लेयर रख सकते हो तीन डिस्क ले सकते हो और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों अगर स्टार्टिंग प्लेइंग इलेवन में आपका प्लेयर नहीं आता तो फिक्र ना करें क्योंकि ट्वेल्व में अगर वो शामिल है ट्वेल्व प्लेयर में तो देन डेफिनेटली उसको फाइव टाइम प्लेयर रिफ्रेशमेंट का चांस मिलता है कोच को क्योंकि इसमें कोच काफ़ी अच्छा अहम रोल निभाते हैं तो मिडल मिडल में उस अपने फील्डर को इंट्रोड्यूस कराते हैं चेंजेस कराते हैं अकॉर्डिंग टू द स्कोर पॉइंट और या ब्रेक देते हैं अपने प्लेयर को या सडन किसी को इंजरी हो जाती है तो उस बेस पे इस तरह से चलता है दोस्तों तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना बोले थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो